آمن اتق الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أما بعد فإن أستقل حديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أنبكوريا إسلامية سهوذر خلي நாங்கள் முஸ்லிம்கள் என்று கூறுகின்றோம் அல்லாவை நம்புவதாக கூறுகின்றோம் நம்ப வேண்டிய ஆறு விடயங்களையும் நம்புகிறோம் என்று கூறுகின்றோம் அந்த ஆறில் ஒன்றுதான் கலா கதிர் என்று சொல்லக்கூடிய விதி அவற்றையும் நம்புகின்றோம் இவ்வாறு நம்பக்கூடிய எங்க நாங்கள் பல்வேறுபட்ட மன அழுத்தங்களுக்கு ஆளாகி மனநோய்பட்டவர்களாக மனநோயாளியாக டாக்டர்மார்களை நாங்கள் அணுகி கொண்டிருக்கின்றோம் மன அழுத்தங்களுக்கான வைத்தியசாலைகள் மருத்துவர்கள் என்று நாளாந்தம் அதிகரித்து கொண்டே போகின்றது ஒரு வார்த்தையில் சொல்வதென்றால் அல்லாவின் விதியை சரியாக நம்பியவனுக்கு மன அழுத்தம் வர மாட்டார் இந்த மன அழுத்தங்கள் அல்லாவை நம்பாதவர்களுக்கு ஏற்படலாம் ஏனென்றால் அவர்கள் எண்ணுகின்றார்கள் என்னால் தான் எல்லாம் நடக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள் நாம் இவ்வாறு செய்ததால் தான் இது நடந்தது இவ்வாறு சொன்னதால் தான் இது நடந்தது நான் போனதால் தான் அந்த விடயம் முடிந்தது எனது ஆலோசனையை கேட்டதால் தான் இந்த விடயம் நடந்தது நான் அந்த வியாபாரத்திலே பங்கு கொண்டதால் தான் இவ்வளவு பெரிய ஆதாயம் கிடைத்தது நான் 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 இப்படி நான் என்ற வார்த்தையின் பின்னால் என்னால் தான் எல்லாம் நடக்கிறது என்ற மாதிரி அல்லாவிற்கென்று தனித்துவமான ஒரு பண்பை இந்த அடியான் தன்னகத்தில் ஏற்படுத்தி கொண்டதால் தான் போட்ட திட்டத்தில் ஒன்று நடக்காவிட்டால் அடுத்த கணம் அவன் யோசிக்க தொடங்குகிறான் அவனுடைய யோசனை மீண்டும் எப்படி மாறுகின்றது நாம் இவ்வாறு திட்டம் போட்டதால் தான் இது இவ்வாறு நடந்து விட்டது நாம் அவ்வாறு செய்திருந்தால் அது நடந்திருக்க மாட்டாதே என்று அடுத்த அவனுடைய நான் என்ற அந்த பட்டியலை தொடங்குகிறான் அல்லது நான் இவ்வாறு உன்னிடம் சொன்னேன் அல்லவா நீ அதை கடைபிடிக்கவில்லை நீ இப்படி செய்திருந்தால் இது நடந்திருக்கும் இப்படி செய்திருந்தால் இது நடந்திருக்கும் என்று பிற்காலத்தில் நடக்கக்கூடிய ஒரு நலவை தனது திட்டத்தின் பின்னணியில் அவன் கதைக்க தொடக்குகின்றான் நடந்து முடிந்ததை தன்னால் நடந்ததாக தன் பிளேனால் நடந்ததாக எண்ணுகிறான் நடக்க இருப்பதை அவன் தன் திட்டத்தால் இவ்வாறு நடக்கும் என்று நம்புகிறான் 
இறந்த காலத்திலும் எதிர்காலத்திலும் அவன் படைத்த ரப்பினுடைய அவனுக்கென்றே சொந்தமான பண்பில் தன்னை அறியாமல் அவன் உரிமை கொண்டாடுகிறான் அதனால் அவன் நினைத்தது நடக்காவிட்டால் அவனிலே யோசனை அதிகரிக்கின்றது நாம் இப்படி செய்திருக்க கூடாதா அவர் இப்படி செய்திருக்க கூடாதா என்று ஒரே அதனை யோசிக்கின்றார் வியாபாரத்திற்கான சரக்கு கப்பல் ஒரு நாட்டிலிருந்து இன்னொரு நாட்டிற்கு வருகின்றது அந்த சரக்கு கப்பலை ஓட்டுகின்றவர் அவர் தன்னிலே முழு நம்பிக்கை வைக்கின்றார் வருகிற போது ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகிவிட்டது அப்போது நடந்து முடிந்த அந்த இன்சிடென்ட்டுக்காக எல்லோரும் அவரிலே பாய்வார்கள் இவனுக்கு மிறை நம்பிக்கை இல்லை என்றிருந்தால் என்னாலான் இந்த பிழை நடந்தது என்று அவன் அதை யோசிக்க தொடங்குகிறான் அவர்களும் அவனை உன்னால் தான் நடந்தது என்று குறை சொல்லிக் கொண்டே இருப்பார்கள் பாரத்தை தாங்க முடியாத நிலை அதனால் அவனுடைய மனம் ஒரு பாராங்கல்லை அல்ல ஒரு குன்றை ஏற்றி வைத்தாதால் போன் பாரம் பாரிக்கின்றது சில வேளை அவன் அப்பாரத்தை தாங்க முடியாமல் தற்கொலையை நோக்கி போகின்றான் நாம் நமது பிள்ளைகளை வைத்தியரிடம் கொண்டு போகின்றோம் வைத்தியரிடம் கொண்டு போன போது அந்த பிள்ளைக்கான சிகிச்சை பலனளிக்கவில்லை பிள்ளை இறந்து விட்டது சிலர் அந்த நேரம் சொல்லி இருப்பார்கள் இந்த டாக்டரை விட அந்த டாக்டர் நல்லம் என்று அதை அவர் கேட்காமல் மற்றும் சிலருடைய கருத்தை கேட்டு அவர் அந்த முதல் வைத்தியரிடம் சென்றிருந்தார் இப்போது அவருடைய மனதிலே எண்ணம் உருவாகிறது என்ன எண்ணம் உருவாகிறது அந்த டாக்டரிடம் போயிருந்தால் நடக்காமல் இருந்திருக்கலாமே நமது பிள்ளை மரணிக்காமல் இருந்திருக்கலாமே உயிரை காப்பாற்றி இருக்கலாமே என்று அவர் எண்ணுகின்றார் அவருடைய உள்ளத்திலே ஊசலாட்டம் தோன்றுகிறது மற்ற மக்கள் அவரை சுற்றியுள்ளவர்கள் சொல்வார்கள் நாங்கள் சொன்னோம் அல்லவா இவரிடம் போக வேண்டாம் அவரிடம் செல்லுங்கள் என்று நாங்கள் சொன்னதை நீங்கள் கேட்கவில்லை பாருங்கள் இப்போது பிள்ளை இறந்து விட்டது என்று அவரை குத்துவார்கள் இருதரப்பும் இறைவனின் விதி என்கிற ஒன்றை நம்பாதவர்களாக கதைக்கிறார்கள் இதுதான் இப்போது சர்வ சாதாரணமாக ஒவ்வொரு நேரமும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது எங்களுக்கு மேலே ஒருவன் இருக்கின்றான் அவனுக்கு நடந்து முடிந்ததும் மறைந்ததல்ல இனிமேல் நடக்க போற ஒவ்வொன்றும் தெரியாததும் அல்ல இதை நாங்கள் நம்ப வேண்டும் இந்த உலகம் அழியும் வரை அழிந்ததற்கு பின்னால் கியாம நாள் அந்த நாளையில் சுவர்க்கத்துக்கு செல்கின்றவர்கள் நரகத்துக்கு செல்கின்றவர்கள் அவர்கள் அனுபவிப்பது உட்பட ஏதாவது ஒன்று அல்லாவிற்கு தெரியாதது இருக்கிறதா என்று ஒரு முஸ்லிமிடம் கேட்டால் பிற்காலத்தில் நடப்பது அவனுக்கு தெரியுமா இல்லையா என்று கேட்டால் அந்த முஸ்லிமின் பதில் என்ன பிற்காலத்தில் நடப்பதெல்லாம் அல்லாவிற்கு தெரியும் என்று அவன் சொல்ல வேண்டும் நாளை எது நடக்கும் என்பது அல்லாவிடம் இருக்கின்றது அந்த அறிவு ஒமா தக்சிபு ஒமா ததிரி நப்சுன் மாதா தக்சிபு கதா எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அறிய மாட்டாது நாளை அந்த ஆத்மா எதை செய்யும் என்று அல்லாவிற்கிடம் மட்டும்தான் அந்த அறிவு இருக்கின்றது எந்த ஒரு ஆத்மாவும் அறிய மாட்டார் 
அது நான் இந்த இடத்திலே மரணிக்கும் என்பதை அறிய மாட்டார்கள் யாருக்கு எந்த ஊரிலே மரணம் என்பது அவனுக்கு தெரியும் அவனுக்கு நாளை நடப்பது தெரியும் என்பதை நாம் நம்பி இருந்தால் அதை ஒருவன் நம்ப வேண்டும் நம்பி இருந்தால் அந்த விடயம் அல்லாவினால் ஏற்கனவே திட்டமிடப்பட்டு விட்டது என்பதுதான் அதன் பொருள் அல்லாவிற்கு அது தெரியும் என்றால் அவனுடைய அறிவிலே அது திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று அல்லாவின் அறிவில் திட்டமிடப்பட்ட ஒன்று அது நடக்காமல் போகுமா நடந்துதான் ஆகும் எனவே அல்லாவினுடைய அறிவை நம்பியவன் நாளை நடப்பதை அவன் அறிவான் என்று நம்பியவன் தனக்கு நாளை நடப்பது என்ன என்று தெரியாது என்பதையும் அவன் நம்ப வேண்டும் எந்த ஆத்மாவிற்கும் தெரியாது ரசூலுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்களுக்கும் அல்லாஹ் தெரிவித்த சில விடயங்களை தவிர வேறதுவும் தெரியாது நபிய நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னி லாமுல் நான் மறைவானதை அறிய மாட்டேன் அவ்வாறு மறைவானதை அறிபவனாக இருந்தால் எனக்கு இந்த கேள்வி கடிதியும் ஏற்படாது நலவுகளை நான் அதிகப்படுத்திக் கொண்டிருப்பேன் நபியலாருக்கே தெரியாது அல்லா அறிவித்த சில விடயங்களை தவிர தஜ்ஜால் வெறுவாள் என்பதை அல்லா அறிவித்தான் அதனால் ரசூலுல்லா சொன்னார்கள் ரசூலுல்லா சொன்னதை நாங்கள் நம்பினோம் நாங்கள் தஜ்ஜால் வெறுவான் என்று நாங்கள் சொல்கிறோம் நாங்கள் சொல்வதால் எங்களுக்கு நாளை நடக்கப் போவது தெரியும் என்ற கருத்தா அது எங்களுடைய சொந்த அறிவில் உள்ளது அல்ல அல்ல அறிவித்ததில் இருந்து வந்தது அன்பிக்குரிய சகோதரி ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீஸ் ஒருவன் கருவறையிலே உருவாகின்ற போது நாற்பது நாள் கருவறையிலே இந்திரியமாக பின்னர் நாற்பது நாள் இரத்த கட்டியாக பின்னர் நாற்பது நாள் சதையாக அது மூணு நாற்பது நாள் நூற்றி இருபது நாள் நாலு மாசம் இந்த நாலு மாசம் ஆனதும் மலக்கு ஏவப்படுகிறார் அவர் அல்லாவனுடைய கட்டளையை கொண்டு ஊதுகிறார் அந்த கட்டளைதான் உயிர் அந்த ஆத்மா எவ்வளவு காலம் வாடும் அது எவ்வளவு அனுபவிக்கும் ரிஸ்க் அவருடைய சீதவித்தனம் அவர் ஒரு நேர்வழி பெறுவாரா அவர் ஒரு மூதவியாக இருப்பாரா இது எல்லாமே அங்கே மலக்கு மாறினால் அங்கே கட்டளையாக சொல்லப்படுகிறது எனவே எழுதப்பட்டு விட்டது அல்லாஹு தாலா கலத்தை படைத்தான் எழுதுகோலை படைத்தான் படைத்துவிட்டு என்ன சொன்னான் ஒக்து என்றான் எழுது என்றான் எதை எழுதுவது எதுவெல்லாம் நடக்கப் போகிறதோ அதை எழுது என்றான் அல்ல முதல் கலத்தை படைத்துவிட்டு நடக்கப் போகின்ற அனைத்தையும் எழுது என்றான் அது எழுதிவிட்டது ஜஃபல் கலம் எழுதுகோல் காய்ந்து விட்டது அது மீண்டும் எழுதுவது அல்ல நான் இன்று இந்த தினத்திலே நிம்பர்களே ஹொத்மா ஓதுவேன் என்பது எழுதப்பட்டு இருக்கின்றது ஆனால் தான் இன்றைக்கு ஹொத்மாவிற்கென்று போடப்பட்ட நாலு மௌலைமார்கள் இன்றைக்கு அலைந்து 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 அஞ்சாவது ஆளாக நான் இரவு முடிவெடுத்து இங்கு வந்தேன் நான் நினைப்பது நடக்கின்றவில்லை 
எதிர்பார்த்தது கிடைக்கவில்லை ஆசைப்பட்டதை அடைய முடியவில்லை நம்பி இருந்தோம் ஏமாந்து விட்டோம் என்ன செய்வது யோசிப்பதா இப்போது என்ன செய்வது அதற்கு இஸ்லாம் காட்டிய வழிமுறையை கடைபிடித்தால் எங்களுடைய உள்ளத்தில் மன அழுத்தம் என்பது வராது முதலாவது அவன் எதிர்பார்த்தது நடக்கவில்லையா நம்பி இருந்தது கிடைக்கவில்லையா ஆசைப்பட்டதை அடைய முடியவில்லையா அல்லாவின் விதியில் அது எனக்கு எழுதப்படவில்லை என்பதை அவன் உறுதியாக நம்ப வேண்டும் அந்த அல்லாவுடைய விதியிலே அதை தூக்கி வைக்க வேண்டும் ஏன் அல்லாவின் விதியை மிஞ்சி நாம் அடைந்து விடலாமா அல்லா போட்ட முடிச்சை நாம் பிச்சு எடுத்து வந்து விடலாமா யாராலும் முடைத்து விட முடியுமா நமது திட்டங்கள் அல்லாவினுடைய அந்த கட்டுப்பாடை உடைத்து விடுமா முடியாது எங்களால் திட்டமிட முடியும் திட்டம் போட்டலாம் அதை நடத்தி வைப்பவன் அவன் அதனால் தான் குர்ஆன் சொல்லித் தருகிறது பொறுமையாளர்களுக்கு நன்மாராயணம் கூறுவாயாக பொறுமையாளர்கள் அவர்கள் யார் முசீபா அவர்களுக்கு ஒரு முசீபத் நிகழ்ந்து விட்டால் முசீபத் என்றால் என்ன சோதனை என்று நமது பாணியில் சொல்வோம் நாம் எதிர்பார்த்த ஒரு நலவு கிடைக்கவில்லை அதற்கு எதிரானது ஒன்று நடந்தது எல்லோருக்கும் நடக்கிறது இன்றும் எத்தனையோ பேர் அதை நினைத்த நிலையில் வந்திருப்பீர்கள் ஒருவர் நம்பி ஒரு காரியத்தை செய்திருப்பார் ஒருவர் ஏமாற்றி இருப்பார் இப்போது இவன் என்ன செய்வானாம் காலு அவர்கள் கூறுவார்கள் நாங்கள் அல்லாவுக்கே சொந்தமானவர்கள் நாங்கள் அவன் அளவிலே மீளப் போகின்றோம் இவ்வாறு அவர்கள் தங்களை சாந்தப்படுத்திக் கொள்வார்கள் அவர்களுக்கு <laughs> அவனுக்கே அந்த உரிமை அதனால் அவனுடைய கட்டுப்பாடை விட்டும் நாம் ஒன்றை அடைந்து விட முடியாது இந்த வானங்கள் ஏழு வானங்களுடைய ஆட்சியும் அதிகாரம் பூமியினுடைய ஆட்சி அதிகாரம் அவனுக்கே உரிய நிர்வாகம் செய்கிறான் ஒருவர் ஏசுகிறார் கட்டகாலம் நம்முடைய கட்டகாலம் நமக்கு இப்படி நடந்து விட்டது என்கிறார் ரசூலுல்லா சொல்கிறார்கள் காலத்தை ஏசாதீர்கள் ஆதத்துடைய மகன் காலத்தை ஏசுகிறார் அல்லா என்ன சொல்லுகிறானாம் நானே காலமாவேன் நானே அதை புரட்டுகிறேன் அல்லாதான் ஒருவருக்கு நல்லதை கெட்டதாக்குகிறான் கெட்டதை நல்லதாக்குகிறான் ஏதோ காலம்தான் அதாவது இயற்கையின் வெளிப்பாடு என்று சொல்வார்கள் இயற்கை இயற்கை என்பார்கள் இந்த காலம் என்றால் இன்றைக்கு இயற்கைவாதிகள் நாஸ்திகர்கள் ஒரு கெட்ட காலமும் கிடையாது 
நல்ல காலமும் கிடையாது காலம் அது இறைவனின் படைப்பு காலத்துக்கு எந்த அதிகாரமும் கிடையாது எந்த பவரும் கிடையாது காலத்தை படைத்தவன் அவன் அவன்தான் அதை நிலைமைக்கேற்ப மாத்துகிறான் எனவே அவன் காலத்தை கடவுளாக்குகிறான் அல்லது காலத்தை இயேசுவது மூலம் அவன் என்ன இயேசுகிறான் அன்பிற்குரிய சகோதரி நமக்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படலாம் நாம் ஒரு பில்டிங் கட்டுகிறோம் அந்த பில்டிங்கை நமது விருப்பத்திற்கேற்ப ஒரு இடத்தில் கட்டுகிறோம் அப்போது பலர் சொன்னார்கள் இந்த இடத்தை விடுங்கள் இந்த இடத்தை சாய்ஸ் பண்ணுங்கள் என்று அல்லது நாம் ஒரு பயிர் செய்கின்றோம் மற்றவர்களுடைய தேர்வை விட நாம் ஒன்றை தேர்ந்தெடுத்தோம் நாம் தேர்ந்தெடுத்ததற்கு சில நியாயமான காரணிகள் இருக்கும் ஆனால் எதிர்பார்த்து மாற்றமாக பில்டிங் இடிந்து விழுந்து விட்டது அல்லது பயிர் சேதமடைந்து விட்டது விளைச்சல் தரவில்லை இப்போது அவர்கள் வந்து சொல்லக்கூடாது நாங்கள் சொன்னோமே நீங்கள் கேட்டீங்களா நாங்கள் செல்வதையும் கேட்க வேண்டும் என்று அல்லாவினுடைய விதியை மறந்து அவர்கள் பேசக்கூடாது முதலாவது இவரும் நாம் திட்டமிட்டு நம்மளுக்கு அல்ல அறிவை தந்திருக்கிறான் கத்தியை எப்படி பாவிப்பதென்று நாம் திட்டமிட்டு நல்ல முறையில் செய்தோம் நடந்து முடிந்து விட்டது அப்போது அவர்களுடைய ஐடியாவை கேட்டிருந்தால் இப்படி நடந்திருக்க மாட்டாதே என்றும் சொல்லக்கூடாது ஐடியாவை கேட்டிருந்தால் இந்த அழிவு வந்திருக்காது என்று ரசூலுதா என்ன சொல்கிறார்கள் இவ்வாறு இருந்திருந்தால் இவ்வாறு நடந்திருக்காது இவ்வாறு இருந்திருந்தால் இவ்வாறு நடந்திருக்காது என்று சொல்கிறோமே இருந்திருந்தால் இருந்திருந்தால் ஆள் இந்த ஆள் பாவிப்பது அரபியிலே அதற்கு லவ் என்று சொல்வது லாம் பாபு இந்த லவ் சைத்தானினுடைய சேலை திறந்து விடுகிறது அந்த எண்ணம் உள்ளத்திலே தோன்றுவது சைத்தானினுடைய ஊசலாட்டம் அதனால் மூமின் எப்படி நடந்து கொள்வானா அஜப் என் அம்பில் மூமின் ஒரு மூமினுடைய விவகாரமே ஆச்சரியம் ஒரு மூமின் நாம் மூமினா இருக்கமா என்று நாங்கள் எங்களை சீரிக்கி பார்க்க வேண்டும் இன் அசாபத் ஹுசர்ரா நல்லது நடந்து விட்டால் அவனை சந்தோஷப்படுத்தக்கூடிய ஒன்று நடந்து விட்டால் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துகிறான் ஏன் நன்றி செலுத்துகிறான் என்னால் நடக்கவில்லை அலமதுல்லா நாம் இந்த பிஸ்னஸை செய்தோம் நம்மளுக்கு அந்த ஐடியாவை உள்ளத்தில் அல்லா போட்டார் எனவே அல்லா எனக்கு இதை தந்திருக்கிறான் இது எனது கட்டுத்தனத்தால் இல்லை ரப்பு தந்தது என்னை போன்று அதே முதல் போட்டவனுக்கு நட்டம் வந்துள்ளது எனக்கு கிடைத்துள்ளது எனவே என்னால் அல்ல என் ரப்பால் நடந்தது அலமதுல்லா இரண்டு வேளன் வெள்ளாமைகள் பக்கத்திலே பக்கத்திலே இருக்கிறது வெள்ளம் ஒன்று வந்தது ஒருவரின் வேளாமைக்கு எந்த அழிவும் இல்லை மற்றவரின் வேளாமை அழிந்து விட்டது நாலு நாள் இவர் சொணங்கி விதைச்சிருக்கலாம் அவர் அவரை கொச்சப்படுத்துகிறார் நான் சென்னேன் என்னோடு விளைச்சிருந்தால் உங்களுக்கு எப்படி நடந்திருக்க மாட்டாதே அஸ்தாஃபுல்லா இவ்வாறான வார்த்தை இந்த அடியானின் வாயில் வருகிறதா என்று வெள்ளத்தின் மூலம் அல்ல அடியானை சோதித்தார் முசீபத்தி ஏற்பட்டவனுடைய வாயிலே இந்நாள் இல்லாஹி வைநா இலஹி ராஜுவன் அல்லா நாடினால் தானே நமக்கு கிடைக்கும் அவன் எழுதியது தானே நமக்கு கிடைக்கும் என்று என்னை மீறி அவன் நம்பிக்கை வைந்து பொறுமையாக இருக்கிறானா என்று அல்லா அவனை சோதித்தான் அதனால் அந்த மூமின் ரசூல்லா சுட்டி காட்டுகிறார்கள் அவனுக்கு முசீபத்தாக நடந்து விட்டால் சபர் பொறுமையாக இருப்பான் 
அதற்கும் அல்லா கூலி கொடுக்கிறார் நல்லது நடந்து விட்டால் அல்ஹம்து அல்லாவை புகழ்கிறான் அதற்கும் கூலி கெட்டது போன்று நடந்து விட்டால் அதில் பொறுமையாக இருக்கிறான் அதற்கும் கூலி எப்படி நடந்தாலும் இறைவனின் திருப்தி அவன் பொருந்திக் கொள்கிறான் அல்லாவிற்கு நன்றி செலுத்துகிறான் பொறுமையாயிருக்கிறான் அதன் ரெண்டுக்கும் கூலி எனவே அது மூமினுக்கும் மட்டும்தான் சுட்டிக்காட்டு அது மூமினுக்கும் மட்டும்தான் என்பதை அந்த ஹதிதிலே சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள் அலமதுல்லா வாழ்க்கை என்பது சோதனை களம் வல்லவன்னுக்கும் நாம் நிச்சயம் உங்களை சோதிப்போம் அல்லா சொல்லிவிட்டார் நிச்சயம் உங்களை சோதிப்போம் பயத்தை வைத்து சோதிப்போம் ஒரு பயமான பீரியான நிலை வருகிறதா நீ அல்லாவை மறந்துவிடக் கூடாது இது முதலாவது இறைவன் என்னை சோதிக்கிறான் என்பதை மனதில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் பசி சாப்பிடுவதற்கு முன்பும் இல்லாத வறுமையான நிலை கடுமையான பசி யாரிடம் போய் கேட்டாலும் கிடைக்கவில்லை தொழிலும் இல்லை அவன் நினைக்க வேண்டும் என்னை என் ரப்பு சோதிக்கின்றான் சொத்துகள் அழிகின்றது எந்த பற்றிலும் அழியலாம் ஓடி போகின்ற வாகனம் எக்சிடென்ட் ஆகிறது அது அப்படியே பாதாளத்திலே விடுகிறது அந்த வாகனத்தை எடுக்க முடியாது அதற்குள் உன்னை காப்பாற்றினானே எதற்காக எந்த ஒரு டிரைவராவது வேணும் என்று வாகனத்தை பள்ளத்தில் விடுவானா டிரைவர் தப்புகின்றான் நீ தப்புகிறாய் வாகனம் புல் டேமேஜ் இப்போது நீ டிரைவரை போட்டு நோண்டுகிறாய் அல்ல உன்னை சோதித்தான் சொத்துகள் அழியும் அது இயற்கை அனர்த்தம் என்று நாம் சொல்கிறோமே வெள்ளம் வருகிறது அல்லது புயல் வருகிறது சுனாமி வருகிறது அது அல்லா சோதிக்க அனுப்பியது சமராத் பயிர்கள் பழங்கள் வயல் நிலங்கள் அழிகிறது இப்படி நாங்கள் சோதிப்போம் எனவே இவைகள் அல்லாவை மிஞ்சி நடக்கிறதா பொறுமையாளர்களுக்கு அதிலே தொடர்ந்து தான் சொன்னான் நன்மாராயணம் கூறு இது ரப்பிடம் இருந்து சோதனை வருகிறது என்று அவன் புரிந்து கொண்டுதான் அவன் சொல்வான் இந்நாள் இல்லாஹி வைநாளை ராஜூர் நாம அத மௌத்துல மட்டும்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் ஒரு ஆள் மௌத்தா நாம் மட்டும் சொல்லுகின்றோம் ரசூலுல்லாவுடைய ஹதீஸ் ஒருவனுக்கு ஒரு நோய் ஒரு கஷ்டம் ஒரு கவலை எதுவாக இருந்தாலும் அதுக்கப்பால் என்ன சொல்கிறார்கள் அவனுடைய அவனுக்கு குத்தக்கூடிய முள் ஒரு முள்ளு குத்து அல்லவா அந்த முள்ளாக இருந்தாலும் அது அவனுக்கு ஏற்பட்டால் அது அவனுக்கு குற்ற பரிகாரமாக அமைந்துவிடும் அவன் செய்த பாவங்களுக்கு பரிகாரம் அது எப்ப பரிகாரமாக அமையும் முள்ளு குத்தினால் பண்டிய ஹரவா போவான் இவ்வளத்த போட்டிக்கான் என்று நீ முதலாவது எடுத்தோடனே சொல்லுகிறாய் பதுவா செய்கிறாய் அல்லாடி ஏற்பாடு தானே எனக்கு இது குத்தியது என்று இறைவிதியை முதலில் மனதிலே பதிய வைக்க வேண்டும் 
வேற இடத்தில் போட்டிருந்தால் இது எனக்கு குத்துமா அல்லது வேறு வழியால் நடந்திருந்தால் எனக்கு இது குத்திருக்குமா என்று குத்தி முடிந்ததன் பின் அவன் அல்லாவின் விதியை விளங்கிக் கொள்ளாமல் கதைப்பது பிழையான அன்று முனாபிக்குகள் கதைத்தார்கள் அப்போது அல்லாஹு தாலா குர்ஆனிலே வசனம் இறக்கினான் யுத்தத்திற்கு சென்ற சகாபாக்களை சிலர் கொல்லப்படுகிறார்கள் அப்போது அவர்களுக்குள் என்ன பேச்சு இவர்கள் லவ் காலா மின அம்பி செய்யும் மாக்குத்தில் எங்களுடைய விடயம் நாங்கள் அதாவது எங்களுடைய அதிகாரத்தில் நாங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இருந்தால் நாங்கள் இங்கே கொல்லப்பட்டிருக்க மாட்டோம் கொல்லப்பட்டதற்கு பின் எங்களோடு சேர்ந்திருந்தால் நயவஞ்சகர்கள் பேசுவார்கள் இப்ப இவர்களோடு போனதால் தான் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் அல்லா சல்லான் குல் லவ் குந்தும் பி புயூத்திக்கும் ல பரசல்லதீன குதிப அலேஹிம் உல் கத்லு இலா மலாஜஹிம் சுபஹானல்லாஹ் முல்லு குத்ரத்தை பத்தி நான் பேசிக்கிறேன் மனிதனுக்கு ஏற்படக்கூடிய ஆகப்பெரிய இழப்பு மரணம் அல்லாஹ் மரணத்தை வைத்து சொல்கிறான் நீங்கள் உங்களுடைய வீடுகளில் இருந்தாலும் உங்கள் வீடுகளில் இருந்தாலும் எவருக்கு எங்கே மரணம் எழுதப்பட்டிருக்கிறோ அந்த இடத்துக்கு அவர் வெளியறங்கி போய்த்தான் ஆகுவார் மரணம் கொலை எவருக்கு எழுதப்பட்டதோ அவர் வெளியறங்கி போவாராம் இலா மலாஜ் அஹிம் அவர் மரணிக்கின்ற அந்த இடத்தளவில் போய்த்தே ஆகுவார் அது விதி முடி அங்கு எழுதப்பட்டது ஆனால் தான் பன்னெண்டு வருஷம் இருபது வருஷம் வெளிநாட்டில் வேலை செய்கின்றார் அப்துல் ரஹ்மான் அவருக்கு கொழும்பிலே மரணம் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதனால் அவர் அங்கிருந்து யா போட்டேறி சந்தோஷமாக நான் ஊருக்கு வருகிறேன் நாளைக்கு சந்திப்போம் அன்பு மனைவி என்று மனைவிக்கு ஒரு அன்பான காணிக்கை கொடுத்து விட்டு பிள்ளைகளை சந்தோஷப்படுத்தி விட்டு எனக்கு கொழும்பில் என்னை வரவேற்க வாருங்கள் என்று சொல்லி வாகனத்தை வரவைத்து விட்டு அவர் அங்கிருந்து வருகிறார் அவரை எடுக்க வாகனம் போகிறது மலக்குமோ தடையிலே உயிரை எடுக்க வருகிறார் வாகனம் மோதுகிறது அவர் வந்த வாகனம் இடையிலே கொழும்பிலே மோதுகிறது பாரிய ஒரு ஆக்சிடென்ட் அவர்கள் டெட் பாடியை எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் மரணம் என்றது அவருக்கு இலங்கை எழுதப்பட்டதால் அவர் அங்கிருந்து வெளி இறங்கினார் இறங்கித்தான் ஆகுவார் எனவே அன்பிற்குரிய சகோதரி அல்லாவினுடைய விதியை அப்பால் அவன் திட்டமிட்ட திட்டத்துக்கு அப்பால் எந்த இழப்பும் நமக்கு வராது நாம் கஷ்டப்பட்டு உழைத்திருப்போம் உழைத்த காசு எங்களிடம் பொக்கிசமாக இருக்கிறது நான் ஒரு தாயியாக இருப்பேன் அல்லாவிற்காக அல்லாவின் பாதையில் செலவழித்துக் கொண்டு நேரத்தை காலத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கலாம் எனக்கு கஷ்டங்கள் வரவில்லை நான் நினைக்கக்கூடாது நாம் அல்லாவுடைய பாதையில் இருப்பதால் கஷ்டம் பெறமாட்டா என்று நினைக்கக்கூடாது உலகத்திலே ஆக கஷ்டம் வந்தவர்கள் நபிமார்கள் அதிலும் ஆகக்கூடிய கஷ்டப்பட்டவர் அருமை ரசூலுல்லா அல்லாவின் நல்லடியார்கள் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹ் ஒவ்வொரு வகையான சோதனையை நபிமார்களுடைய ஹிஸ்டியில் என்று சொல்கிறான் கதை படித்து விட்டு குருவானை மூடி வைப்பதற்காக இல்லை படிப்பினைக்காக அவருக்கு குழந்தையை கொடுத்தான் உலகத்திலே மிக சிறந்த அழகான குழந்தையை கொடுத்தான் அக்குழந்தையை அல்லா பறித்து விட்டான் அது இறக்கவில்லை அந்த பிள்ளைக்கு சோதனை எத்தனை வகையான சோதனை யூசுப் அலை சிலாத்திற்கு அவருடைய அழகிலே மயங்கி பெண்கள் அழைக்கிறார்கள் அது அவருக்கு ஒரு சோதனை யாரெல்லாம் எனக்கு சிறையே மிக சிறந்தது அதை தேர்ந்தெடுக்கிறேன் என்று அதை தேர்ந்தெடுத்தார் 
இங்கே வாப்பாவிற்கு சோதனை துவா கேட்கிறார் பிரார்த்திக்கிறார் பிரார்த்திக்கிறார் சிறு குழந்தையில் பிரிந்த பிள்ளையை பற்றி அழகான குழந்தை அதை போன்ற ஒரு குழந்தையை அல்லா படைக்கவில்லை அந்த அழகான குழந்தை மீது குழந்தை பருவத்தில் பிரிந்ததால் அந்த தகப்பனுக்கு எவ்வளவு இயக்கம் அழுகிறார் யாரிடம் அல்லா நான் உன்னிடமே முறையிடுகிறேன் சபரும் ஜமீல் மிக பெரும் அழகான பொறுமையாக நான் பொறுமையாக இருக்கிறேன் உன்னளவிலே முறையிடுகிறேன் என்று அல்லாவிடமே முறையிட்டு முறையிட்டு அல்லாஹ் கைவிட மாட்டான் என்று அவர் அல்லாவினுடைய சோதனையில் தன்னுடைய கஷ்ட விதியிலே தன்னுடைய கஷ்டத்தை அப்படியே வைக்கிறார் அது எவ்வளவு காலம் எடுத்தது ஒரு நபி ஒரு நபியினுடைய பிரார்த்தனை நூறு ஏக்கர் காணியை பறிப்பது அழிப்பது பெருசா ஒரு பிள்ளையை பறிப்பது பெருசா நூறு இல்ல ஆயிரம் ஏக்கர் காணி இருந்தாலும் ஒரு லட்சம் ஏக்கர் காணி இருந்தாலும் நான் பெற்ற பிள்ளையை அடைவதற்காக நான் அவை இழப்பேன் பிள்ளையை இழக்க மாட்டேன் அல்ல பிள்ளையை எடுத்துவிட்டு அவரை சோதித்தார் நான் அல்லாவிற்கு பொருத்தமாக நடக்கிறேனே நான் பாவம் செய்யவில்லையே அவனிடத்தை நான் முறையிடுகிறேன் எனக்கு இது நடக்க வேண்டுமா எனக்கு இது நடக்க வேண்டுமா என்று அவர் அடுத்த வக்க யோசிக்கவில்லை நீ உண்மையான மூமினாக இருந்தால் உனக்கு நடக்கும் உன்னை சோதிப்பதற்காக உனக்கு நடக்கும் நடப்பது என்பது சாதாரணம் நடக்காமல் இருப்பது மூமினுடைய வாழ்க்கையிலே கஷ்டம் பெருக்க பெறாமல் இருப்பது அசாதாரணம் நல்ல விளையை கொள்ளுங்கள் ஒரு உண்மையான மூமினுடைய வாழ்வையிலே கஷ்டம் பெறுவது என்பதுதான் சாதாரணம் தொழிலை செய்தோம் கஷ்டப்பட்டு உழைச்ச காசி கொடுத்தோம் ஒருவரிடம் நம்பிக்கைக்காக அவர் எடுத்து ஏமாற்றி விட்டார் அல்லது தொழிலை செய்தார் லொஸ்டண்டு கணக்கு காட்டினார் அவன் நம்மளை சொத்திலே அவன் ஆப்பு வைத்திருக்கலாம் அதற்கு நாம் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கை எடுப்பது ஒரு புறம் அடுத்த புறம் அல்லாவுடைய விதியிலே நமக்கு சோதனை வந்திருக்கிறது அவன் சோதிக்கிறான் யாரெல்லாம் உன் விதியை நாம் பொருந்திக் கொள்கிறேன் உன் ஏற்பாடை நாம் பொருந்திக் கொள்கிறேன் உன்னை மிஞ்சி ஒன்றும் நடக்காது எனவே ஏனையிடமிருந்து இந்த சொத்தை பறித்தா என்பது எனக்கு தெரியாது மூமின் என்ன செல்வானாம் ஏதோ நலவிருக்கிறது அவன் சொல்வது ஏதோ நலவிருக்கும் இது நலம் ஒன்று இருக்கிறது எனவே யாரெல்லாம் இதுக்கு பின் நல்லதை ஏற்படுத்தித்தா நான் பொறுமையாக இருக்கிறேன் என்று என்று சொல்லி 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 அவன் அல்லாவுடைய விதியிலே போடுவான் என்னை என் ரப்பு சோதிக்கிறான் எதற்காக என் பாவம் மன்னிக்கப்படுவதற்காக முதலாவது மறுமை நாளையிலே உன் பாவம் மன்னிக்கப்படவில்லை அதனால் நீ நரகம் போக வேண்டி ஏற்படும் அப்போது இந்த உலகத்தை போன்று இரண்டு உலகம் இருந்தாலும் அனைத்தையும் கொடுத்து விட்டு சொர்க்கம் போக ஆசைப்படுவாய் நடக்காது இந்த உலகத்திலே ஏற்படக்கூடிய ஒவ்வொரு முசீபத்தின் பின்னணியிலே உன் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது அல்லவா முள்ளு குத்தினாலும் அது எப்போதும் இறைவனின் விதியை பொருந்தி கொண்டு ரப்பே நாம் முமக்காதவர்கள் அதை பொருந்தி கொள்கிறோம் என்று தன் மனதை அல்லாவுடைய விதிக்கேற்ப அவன் ஒருங்கிணைத்து சாந்தப்படுத்தினால் பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது முதலாவது பாவம் மன்னிக்கப்பட்டால் அவன் தூய்மை அடைகிறான் சொர்க்கவாதியாகிறான் நன்மைகள் அதிகரிக்கிறது அது தேவையில்லையா அதுதான் தேவை அந்த பொருத்தம் பெற வேண்டும் நபிமார்களில் அதிகமானவர்கள் ஏழைகளின் வரலாறு தான் சொல்லப்படுகிறது கஷ்டப்பட்டவர்கள் சுலைமான் அலிஸ்லாம் தாவூது நபி அலிஸ்லாம் இப்படி ஒரு சிலர் தான் வசதியோடு இருந்தார்கள் அல்லாஹ் கொடுத்து சோதித்தார் அதிகமானவர்களை எடுத்து சோதித்தான் அவர்கள் ஆசைப்பட்டதை அடையாமல் ஆக்கினான் அதுதான் சோதனை இதை நாங்கள் நம்பிவிட்டால் எங்களுடைய மனங்களிலே மன அழுத்தம் என்பதே வராது ஏன் மனதில் ஏற்படக்கூடிய பாரத்தை அந்த பாரந்தானே அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது தூக்கம் இல்லாமல் ஆக்குறது பைத்தியம் பிடிப்பதை போன்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகிறது தலையை பிக்கொடும் போன்றிருக்கிறது அதை இதை உடைக்கொடும் போன்றிருக்கிறது 
நடந்து முடிந்ததில் வைத்து நாங்கள் அந்த மனப்பாரத்தை ரப்பினுடைய விதியிலே இப்படி இருந்ததால் அது நடந்து விட்டது அந்த விதியை மிஞ்சி நான் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவளுக்கு அளந்ததுதான் கிடைக்கும் என்று நான் நம்புவதால் அதை நான் பொருந்திக் கொண்டேன் என்று சொன்னால் மனதிலே எந்த பார்வும் இருக்காது இறைவனுடைய திருத்தியை எதிர்பார்ப்பார் இந்த மன அழுத்த டாக்டர் மாதிரி தேவையில்லை யாருக்கு தேவை அல்லாவின் விதியை நம்பாதவர்களுக்கு ரசூல் அல்லாஹி சல்லல்லா அலேசனுடைய பேரப்பிள்ளை சக்கராத்துடைய நிலையிலே இருக்கிற அவருடைய மகள் வெறும்பாறு ரசூலுல்லாக அழைக்கிறார்கள் ரசூலுல்லா பொறுமைக்குரிய வார்த்தையை சொல்லி அனுப்புகிறார்கள் நபிகளார் சரியான பிசியிலே இருந்தார்கள் பிள்ளை இறந்து விட்டது ரசூலுல்லாவுடைய வார்த்தை என்ன இன்ன லில்லா ஹிமா ஆத்தா பேர பிள்ளை இறந்த போது ரசூலுல்லா சொல்லுகிற முதல் வார்த்தை இன்ன லில்லா ஹிமா ஆத்தா அவன் எங்களுக்கு கொடுத்தது அவனுக்கே சொந்தமானது அவன் எங்களிடம் இருந்து எடுத்தது அவனுக்கு சொந்தமானது அவனுக்கு சொந்தமானதை அவன் எடுத்து விட்டால் நான் அதை பொருந்திக் கொள்ள மாட்டேன் என்று இறைவனுடைய அந்த ரப்பினுடைய விதி கிடங்க விருப்பத்து கிளம்ப அவனுடன் முரண்படலாமா இதை விளங்கினால் முரண்பட மாட்டான் அதை பொருந்திக் கொள்ளாதவர்கள் தற்கொலைக்கு போகிறார்கள் ஆனால் தான் தற்கொலை செய்தவன் நரகவாதியாகிறான் ஏன் அவன் எனது விதியை விட நாம் போட்ட திட்டத்தை விட அவன் அவசரப்பட்டு விட்டான் நாம் போட்ட திட்டத்தை விட அவன் அவசரப்பட்டு விட்டான் ரசூருல்லா அதன் தற்கொலை செய்தவனுக்கு தொழிவிக்கவும் இல்லை யார் எப்படி தற்கொலை செய்து கொள்கிறாரோ அவர் நரகத்திலே அதே முறையிலே தண்டனை செய்து கொண்டே இருப்பார் தனக்குத்தான் தண்டித்துக் கொண்டே இருப்பார் கத்தியால் குத்தி தற்கொலை செய்தாரா அவருக்கு நரகத்திலே தண்டனை அதுதான் என் விதியை பொருந்தவில்லை நாம் ஆசைப்பட்டது கிடைக்கவில்லையா தள்ளி வைப்போம் தண்டல் அவனுக்குரியது இப்போது அவனுக்குரியதை அவன் எடுத்தார் நாம் அல்லாவிடம் முரண்டு பிடிக்கலாமா கூடாது என்று அன்பிற்குரிய சகோலை நாங்கள் ஈமான் கொள்ள வேண்டிய இந்த விடயம் கலா கதருடைய விடயத்தை சரியாக நம்பினால் நாங்கள் நடந்து முடிந்தவைகள் நல்லதாக முடிந்தால் அலஹம்துல்லா அலஹம்துல்லா என்று ஒவ்வொரு நலவுக்கும் அல்லாவுக்கு புகழ் அல்லாவை புகழ்ந்து கொண்டே இருப்போம் ஒவ்வொரு சோதனை வரும்போதும் இன்னால் இல்லா இவ இன்னாகலை ராஜுவோன் இதில் ஏதோ நலம் இருக்கும் அல்லா என்னை சோதிக்கிறான் என்று எங்களுடைய கஷ்டத்தை நாங்கள் வைத்து நடந்து கொண்டு போனால் எங்களுடைய மன அழுத்தங்களை தாராளமாக இல்லாமைக்கு கொள்ளலாம் அல்லா எனக்கும் எங்களுக்கும் இந்த விதியை நம்ப வேண்டிய முறைப்படி நம்பி நடக்க தவறு செய்வார்கள்